നമസ്കാരം സംസ്ഥാന വാർത്തകളല്ല ദേശീയ വാർത്തകളാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്തകളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബംഗാളിൽ നിന്ന് മൂന്നും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് തലവേദന നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ഈ വാർത്തകളെല്ലാം സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ടോപ്പ് എയ്റ്റി ആദ്യം കർണാടകയിൽ നിന്ന് സിദ്ധരാമയ്യോ ഡി കെ ശിവകുമാറോ ആരാവും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ചോദ്യം ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിലാണ് ഇനിയും ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ല ആകാംക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും കർണാടകയിലെ ജനങ്ങളും സിദ്ധരാമയ്യോടാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം എന്നറിഞ്ഞതോടെ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുകയാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കാണാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഡൽഹി യാത്ര റദ്ദാക്കി മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെയുടെ വസതിയിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഡി കെയുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാലാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയെന്നാണ് വിശദീകരണം പക്ഷെ അതല്ലെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് നന്നായി അറിയാം എം എൽ എ മഴ പിന്തുണ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് പാർട്ടിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എം എൽ എമാർ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഡി കെയുടെ ഉത്തരം എ സി സി നിരീക്ഷകരും കെ സി വേണുഗോപാലും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച തുടരുകയാണ് സിദ്ധരാമയും ഡൽഹിയിലുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടർ മനു ഭരത് ചേരുന്നു മനു എവിടെ വരെയായി ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങൾ കിരൺ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിൽ എത്തി എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് താൻ തന്നെയാണ് അർഹൻ എന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ ആണയിട്ട് പറയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരടി പിന്നോട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി ആകുന്നില്ല ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഡി കെ ശിവകുമാർ ആ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു ഡൽഹി യാത്ര റദ്ദാക്കി കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കാണുന്നില്ല ഡി കെ ശിവകുമാർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എത്ര എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ ആർക്കുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കോൺഗ്രസിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എം എൽ എമാരുണ്ട് സിദ്ധരാമയ്യ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ നേതാവ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ താനാണ് എന്നാണ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ നിലപാട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനുള്ള അർഹൻ താൻ തന്നെയാണെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ പറയാതെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു പരസ്യമായി തന്നെ അതേസമയം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് താൻ ഡി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനല്ലാതെ പ്രസിഡന്റായ താൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഒരു അനുനയ നീക്കമായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കാലയളവ് പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന തുടങ്ങിയുള്ള ഫോർമുലകളൊന്നും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ശിവകുമാർ കർണാടകയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം കോൺഗ്രസിന് ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി കെ ശിവകുമാറും മറ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് പേർ കൂടി കടന്നു വരുന്നതിനെതിരെ കൂടിയാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡി കെ ശിവകുമാർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചില വാർത്തകൾ കൂടി വരുന്നില്ലേ അതിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല കോൺഗ്രസ് പല ഫോർമുലകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുകൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മുഖ്യ പ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി സിദ്ധരാമയ്യയും ഒരു ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി കെ ശിവകുമാറും അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രധാന വകുപ്പുകൾ നൽകി അങ്ങനെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഈ ഭരണകാലയളവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കോ നാം പരസ്പരം നൽകി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഫോർമുലകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡി കെ ശിവകുമാർ നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് നിലപാട് കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല ഇനി രണ്ടര വർഷം രണ്ടര വർഷം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തനിക്ക് വേണം എന്നായിരുന്നു അത് ശിവകുമാർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം മാറി താൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലപാട് വളരെ ശക്തമായി അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നു ശിവകുമാറിനെ എങ്ങനെ അനുനയിപ്പിക്കാം എന്ന നീക്ക എന്നത് അവർക്കൊരു വെല്ലുവിളി ആവുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെ പരിഗണിക്കണം താൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും ത്യാഗം സഹിക്കുകയും പര
രാജസ്ഥാനിലെ യുവാക്കൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ മറുപടി നൽകണം പദയാത്ര അഴിമതിക്കെതിരെയാണെന്നും നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ലെന്നുമാണ് സച്ചിന്റെ വാദം അജ്മീറിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ജനസംഘർഷ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് പുറമേക്ക് പറയുന്നത് വസുന്ധരയ്ക്കെതിരെയാണെങ്കിലും സച്ചിന്റെ ഉന്നം ഗലോത്താണെന്നതാണ് ഉടനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാതിരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് തലവേദനയാകുന്നത് പിന്തുണയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ ഉപാധി വെച്ച ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി കോൺഗ്രസ് ചില വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായാൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റിടങ്ങളിൽ മറ്റു പാർട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഉപാധി എന്നാൽ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു മമതയുടെ വാക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ അജണ്ട ഒന്നേയുള്ളൂ ബംഗാളിൽ ഇടതുസഖ്യം വിട്ട തൃണമൂലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനെ തൃണമൂൽ പിന്തുണയ്ക്കും ഇടതു പാർട്ടികൾ വേണോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വേണോ എന്ന കോൺഗ്രസിനെ തന്നെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഉപാധിയാണ് മമത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് but they have to see that they have to support the other political party also i am giving you the support in karnataka but you are fighting against me every day it should not be the thing. if you want to get some good things then you have to sacrifice yourself also in some area was in up of course okhilesh is to give the priority the ajit singh is there also they have other combination I am not telling that Congress should not fight there. It is, let us decide this. It is, it is not at the final stage. When the matter will be discussed, then we can discuss into in details. Deshiya Vartakal Vita, Samstan Te Karanal, A Camera Vivaathil Eke Kata Kendi Verim, Kelton A Camera Vivaathil, SRIT Ude Vakil Notice Thalli Pradivaksham. Aro Apanangalil Urachu Nilkundu Aayim, SRIT Ude Vakil Notice Ne, Nema Varema Ayin Neeridu Vandum Vrimesh Chenni Thela Paranyu. വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുമാണ് എസ് ആർ ഐ ടി വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത് ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് നേതാക്കൾ മാപ്പ് പറയണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം എന്നാൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വ്യവസായ സെക്രട്ടറിക്ക് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിട്ടും റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുക്കളായതിനാലാണ് കരാർ അംഗീകരിച്ചതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ടാണ് മടിയിൽ കനമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തത് കർണാടകത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ ആണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും നിയമപരമായി എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അറിയിച്ചു വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ജോസ് കെ മാണിയെ യു ഡി എഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രവുമായി ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യം മധ്യ കേരളത്തിലില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് മോൻസ് ജോസഫ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിനെ വഞ്ചിച്ചു പോയവർ തെറ്റുതിരുത്തിയാൽ അക്കാര്യം ആലോചിക്കാമെന്നും മോൻസ് വിശദീകരിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാണോ കേരള കോൺഗ്രസ് വേണം കേരള കോൺഗ്രസ് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അഭിമുഖത്തിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തെ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും തള്ളുകയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ് യു ഡി എഫ് ഇതിനകം തന്നെ മധ്യ കേരളത്തിൽ ശക്തമാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസക്തിയും കാണുന്നില്ല മധ്യ കേരളത്തിൽ ശക്തമായി നിൽക്കുക പാലായിൽ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു കടുത്തുരുത്തിയിൽ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു യു ഡി എഫ് ശക്തമായി മധ്യ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അത് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ആലോചിക്കണം അത് യു ഡി എഫ് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം പാർട്ടി പറയും ജോസ് കെ മാണി തിരിച്ചെത്തിയാൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പോകാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ജോസ് വിഭാഗം യു ഡി എഫിനെ
വിട്ടുപോയവർ തെറ്റിതിരുത്തിയാൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് യു ഡി എഫിന് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയൊരു നേതൃത്വമാണ് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ കെ എം മാണി സാറിന്റെ സംഭാവനയും വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു ഇത് തകർത്താരാ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആണോ ഭാവിയിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം യു ഡി എഫിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം കാണുന്നത് അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങൾ ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ടോപ്പ് എയ്റ്റീനിലെ അടുത്ത വാർത്തയും കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് വിമതർക്കെതിരെ കണ്ണൂർ കോൺഗ്രസിൽ അച്ചടക്ക നടപടി കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി കെ രാകേഷിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പള്ളിക്കുന്നം പള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയും പിരിച്ചുവിട്ടു പള്ളിക്കുന്ന് ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിമത പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനാണ് അച്ചടക്ക നടപടി സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പരിശോധന ചെന്നൈയിലെ വസതിയിലും കോയമ്പത്തൂരിലെ ഓഫീസിലുമാണ് പരിശോധന നടന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പരിശോധന നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്താണ് കണ്ടുകെട്ടിയത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അടക്കമുള്ളവ നിക്ഷേപങ്ങൾ മാരോപിച്ചു കൊച്ചി പുറംകടലിലെ ലഹരിവേട്ടയിൽ സമാന്തര അന്വേഷണവുമായി എൻ ഐ എയും എ ടി എസും സമാന്തര അന്വേഷണവുമായി എൻ ഐ എയും ഉണ്ട് രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാൻ രാജ്യാന്തര ബന്ധമുള്ള ലഹരി മാഫിയ നീക്കം നടത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭ്യമായ സൂചന കേസിൽ പിടിയിലായ പാകിസ്ഥാൻ പൗരനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു എറണാകുളം തൂപ്പുംപടി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് ഇയാളെ ഹാജരാക്കുക ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്രഗുപ്തയുടെ ഭാഗമായി നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ ലഹരിവേട്ടയിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന മെറ്റാഫെറ്റമൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംഭവത്തിലെ രാജ്യാന്തര ബന്ധം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സമാന്തര വിവര ശേഖരണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എയുടെയും എ ടി എസിന്റെയും അന്വേഷണ സംഘം എൻ സി ബിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പാക് പൌരനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതായാണ് വിവരം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ രാജ്യാന്തര ലഹരി മാഫിയ നീക്കം നടത്തുന്നതായാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സംശയം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊച്ചി പുറംകടലിൽ രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ട് ബോട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അതിൽ കടന്നുകളഞ്ഞ ലഹരി സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സഹകരണത്തോടെ തുടരന്വേഷണം നടത്താനാണ് എൻ സി ബിയുടെ നീക്കം ബോട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ലഹരി മരുന്ന് മുഴുവനായി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾ ഇന്നലെ പൂർത്തിയാക്കി ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതിനാൽ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിപണി മൂല്യം ഇവയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കടലിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞ ലഹരി മരുന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മദർഷിപ്പിൽ ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച സൂചന അതേസമയം ലഹരി കടത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണത്തിന് എൻ സി ബി വൃത്തങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്തെ മതപാഠശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി അസ്മിതയുടെ കുടുംബം ആത്മഹത്യ തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ബാലരാമപുരത്തെ മതപഠനശാലയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ അസ്മിയ എന്ന പതിനേഴുകാരിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയോടെ തനിക്ക് അമ്മയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ അസ്മിയ ഫോൺ വിളിച്ചതായി കുടുംബം പറയുന്നു തുടർന്ന് മദ്രസയിലെത്തിയ മാതാവിനെ അസ്മിയെ കാണാൻ അനുവദിക്കാതെ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം അധികൃതർ തടഞ്ഞുവെച്ചുവെന്നും കുടുംബം പരാതി പറയുന്നു മകളെ കാണാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് ഉസ്താദുമാർ ആ സമയത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സമയം എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ അമ്മയും അമ്മയുടെ അമ്മയും ചോദിക്കും എൻ്റെ മകളെ എങ്ങും ഒന്ന് കാണിച്ചതാ കാണിച്ചതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ മകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അമ്മയുടെ അമ്മ അകത്തോട്ട് ചാടി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കയറിപ്പോയി എൻ്റെ മകളെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന സമയത്താണ് മകൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു വ്യവസ്ഥ ഈ അമ്മയുടെ അമ്മ കാണുകയായിരുന്നു എന്ത് കാരണം കൊണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബോഡി അഴിച്ചു താഴെ ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ത് കാരണത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ സംബന്ധം അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ആത്മഹത്യ തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട
വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ തനിക്കെതിരെ നടന്നത് വഴിവിട്ട ദുഷ്പ്രചാരണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി മനുഷ്യന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് തന്റെ കണ്ണീരിനെ പരിഹസിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പരിഹാസം മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ഡെപ്യൂട്ടി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ അപർണ കുറിപ്പ് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടുന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചു എന്നുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് അതിന് അത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്ദനയ്ക്ക് ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എത്ര അധമമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നത് സെൻസേഷനലൈസ് ഒരു മരണത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരാൾക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മരണമല്ലാതെ ഒരു ഒരു മന വിങ്ങാത്ത ഒരു മനസ്സും കേരളത്തിലില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത്രയും നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിച്ച നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരണമാണത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ഇല്ലാത്ത ഒരു വാർത്ത ഒരു വാർത്ത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വേദനയെ കണ്ണീരിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരോട് എന്ത് പറയാനാണ് വന്ദന കൊലക്കേസ് പ്രതി സന്ദീപിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കൊട്ടാരക്കര ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി എം 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 ജോസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വാറന്റ് സമർപ്പിച്ചത് നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പ്രതിയുമായി ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം ശനിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കണം മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടങ്ങൾ മുഖ്യമന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു മലപ്പുറം കിഴിശ്ശേരി ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ ഒമ്പതാം പ്രതിയുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ബീഹാർ സ്വദേശി രാജേഷ് മാഞ്ചി ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കേസിൽ ഒൻപത് പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജേഷ് മാഞ്ചി മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ വീടിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീട് പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോലീസ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടുവന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം രാജേഷ് മാഞ്ചി വീണുവെന്ന് പ്രതികൾ പറയുന്ന സ്ഥലം എന്നിവയാണ് ഇവർ പരിശോധിച്ചത് രാജേഷിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത് അതേസമയം കേസിലെ ഒൻപതാം പ്രതി സൈനുൽ ആബിദിനെ ഇന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കേസിലെ നിർണായകമായ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം സി സി ടി വി ക്യാമറകളുള്ള മദ്രസ ഓഫീസിലാണ് ഇയാളെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നത് രാജേഷ് മാഞ്ചി സംഭവം നടന്ന രാത്രി എപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് രാജേഷ് മാഞ്ചി ജോലി ചെയ്ത കാലിത്തീര നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി നടത്തിപ്പുകാർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തെ പരിചയമേ ഇയാളുമായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും അവർ പറഞ്ഞു മൂപ്പര് പടം ഒരു ഒറ്റ ദിവസമായിട്ടുള്ളു ഒരു ദിവസം പണിയെടുത്ത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ അതിനെ കാണാനില്ലായിരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള വായകൾ മിസ്സിങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിച്ച് അവർ ഡ്രസ്സും പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയതാണോ പുറത്ത് പുറത്ത് പോയിരുന്നോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഇല്ല രാത്രിയാണ് മിസ് ആയത് രാവിലെ ആയപ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവരിവിടെ ഗോഡവുകളൊക്കെ തപ്പി എവിടെയും കടന്നു ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മിസ്സിങ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിനെ ഇവരെ അറിയിച്ച് വായകൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് രണ്ടാമത് വരലുണ്ട് ഇതങ്ങനെ അല്ല ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരം നാട്ടിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം പിന്നെ പകരം പണിക്കാർ വേണം അപ്പോൾ ഒരു ബായിനെ വേറൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഇവരോട് ഗോഡോളിനെ താമസിക്കുക അതേസമയം രാജേഷ് മാഞ്ചിയുടെ മരണ കാരണം വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണതാണെന്ന് പ്രതികളുടെ വീട്ടുകാർ ആവർത്തിച്ചു രാജേഷ് മാഞ്ചിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ കോഴിക്കോട് തന്നെ സംസ്കരിച്ചു ന്
മരിച്ചാകാൻ എക്സ്പ്രസ് ഷൊർണൂരിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അക്രമം ഉണ്ടായത് പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി ദേവദാസിനാണ് കുത്തേറ്റത് സംഭവത്തിൽ ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി സിയാദിനെ റെയിൽവേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്നലെ രാത്രി പത്തേ മുക്കാലിനാണ് സംഭവം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അജ്മീറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മരുസാഗർ എക്സ്പ്രസ് ഷൊർണൂറിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി ദേവദാസിനെ ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി സിയാദ് കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് കുത്തിയത് ദേവദാസിന്റെ കണ്ണിന് സമീപം കുത്തേറ്റു തുടർന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പ്രതി സിയാദിനെ റെയിൽവേ പോലീസ് പിടികൂടി പരുക്കേറ്റ ദേവദാസിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി സംഭവ സമയത്ത് പോലീസ് സുരക്ഷ ട്രെയിനിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ദേവദാസിന്റെ ബന്ധു ദേവദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ടായിട്ടില്ല ഷെർണൂരിൽ ഇയാൾ ഇറങ്ങി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയെടുത്ത് വന്ന് അതുകൊണ്ട് മുഖത്തടിച്ചു ഇതാണ് സംഭവം ശേഷം അവിടെ പോലീസ് ഇടപെട്ടു പ്രതിയെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിടികൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രതിയുടെ കൈക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് സിയാദ് സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് റെയിൽവേ പോലീസ് പറഞ്ഞു സിയാദ് മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് തമിഴ്നാട്ടിലും റേഷൻ കട ആക്രമിച്ച അരിക്കൊമ്പൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി മേഘമലയിൽ തുടരുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിനടുത്ത റേഷൻ കടയുടെ വാതിലാണ് തകർത്തത് എന്നാൽ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളായി മേഘമലയിൽ തുടരുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ ഇത്തവണ ആക്രമിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ റേഷൻ കടയാണ് കട തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അരിക്കൊമ്പൻ തന്നെയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ റേഷൻ കടയിൽ അരിക്കൊമ്പൻ അരി തേടിയെത്തിയത് തുടർന്ന് റേഷൻ കടയുടെ വാതിൽ തള്ളിത്തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അരി എടുക്കുകയോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും അല്പനേരത്തിന് ശേഷം ആന മടങ്ങിപ്പോയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിനും മേഘമലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കടനാട് ആനന്ദ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലാണ് അരിക്കൊമ്പൻ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിന് സമീപമുള്ള മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പെരിയാർ സങ്കേതത്തിലേക്ക് അരിക്കൊമ്പൻ മടങ്ങിയാൽ അത് കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും ആശ്വാസമാകും അതേസമയം മേഘമലയിൽ സഞ്ചാരികൾക്കുള്ള നിരോധനം തുടരുകയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ജീവനക്കാരുടെ അപര്യാപ്തം മൂലം പൊതുജനത്തിന്റെ ജീവൻ വെച്ച് പന്താടുന്ന വകുപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജലയാനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ളത് ഒരു ചീഫ് സർവേയറാണ് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിപ്പെടാൻ തങ്ങൾക്കാവുന്നില്ലെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താനൂരിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോട്ടുകളുടെ പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്വേഷണം തുറമുഖ വകുപ്പിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജലയാനങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് നിർമ്മാണത്തിലുള്ളവയും അനധികൃത ബോട്ടുകളും കണക്കിലെടുത്താൽ എണ്ണം ഇതിലുമേറും ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് പണിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം വകുപ്പിന് കീഴിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം പിന്നീട് നീറ്റിലിറക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മൂന്നോളം സർവേകൾ വള്ളത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും പൊല്യൂഷൻ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻഷുറൻസ് അടക്കമുള്ള പരിശോധനകൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു വേണം ചീഫ് സർവേയർ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ തുറമുഖ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരു ചീഫ് സർവേയർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ ഏക ഉദ്യോഗസ്ഥന് എത്രമാത്രം പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് സുപ്രധാന ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട ഫിറ്റ്നസ് അടക്കമുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് പരിമിതികൾ ഏറുന്നുവെന്ന് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു പി എസ് സി നിയമനമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സർവേയർമാരിൽ പലരും കരാർ നിയമനത്തിലുള്ളവരാണ് ബോട്ടിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർ വർഷങ്ങളിലും ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരിക്കണം അഞ്ചു വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ കരക്ക് കയറ്റിയുള്ള പരിശോധനയും കേരളത്തിലുള്ള മൂവായിരത്തിലധികം ബോട്ടുകൾക്ക് ഈ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ചീഫ് സർവേയർക്കും രണ്ട് സർവേയർമാർക്കും എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റ
കേരളത്തിലുടനീളം മൂവായിരത്തിലധികം ബോട്ടുകളുണ്ട് ഈ ബോട്ടുകളുടെ പരിശോധന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണം ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യ